kama baba. Marhaba mwanangu jambo. Mbona umechelewa kurudi? Leo nimekuwa na mambo mengi. Nimecheza mpira na pia nimejifunza hisabati. Umejifunza hisabati mwanangu? Safi sana. Eh, hisabati umejifunza kuhusu nini? Nimejifunza hasi na chanya. Kwa mfano, hasi tatu jumlisha mbili ni hasi moja. Na je ukiwa na hasi tatu mara hasi mbili inakuwaje? Ah, baba, nimechoka. Tuangalie TV. Mm, haya. Ah. Uh, Wewe umesema umechoka? Mbona uende kupumzika sasa? Naangalia jeshi. Unajua baba mimi napenda kuwa mwanajeshi. <laughs> uh, kazi ya jeshi, yani ni lazima ugangamale. Utaweza kuwa mwanajeshi kweli? We unajua jeshini kuna mazoezi ya kurukaruka, gwalide, unaweza kweli? Naweza baba, ngoja nikuonyeshe. Kushoto, geuka. Nyuma, geuka. Si unaona naweza. <laughs> yaani unafikiri kwamba gwalide unaweza kujielekeza mwenyewe? Eh, unahitaji mtu mwingine akuelekeze na wewe ufuate maelekezo. Eh? Utaweza sasa? Kwa nini nisiweze? Haya sasa nisikilize kwa makini. Nitakuelekeza gwalide maalum linaloitwa multiplication parade. Hatua mbili, tabea. Hatua mbili mbele tena, tabea. Kwa mara ya mwisho sasa. Hatua mbili mbele, tabea. Eh, hey, umejitahidi kidocho. <laughs> umejitahidi sana. Hebu sasa niambie, hatua ngapi jumla umetembea? Mbili. Mbili, mbili, jumla sita. Sawa, sawa. Sasa kwa kifupi, unaweza kusema hatuwa mbili, mara tatu, tembea. Sawa, eh? Kwa unaweza kusema hatuwa mbili, mara tatu, tembea. Moja, mbili, pa, pa. Moja, mbili, pa, pa. Moja, mbili, pa, pa. Katika hiyo multiplication parade, wakati mwingine inakuwa na hasi na chanya. Ungependa nikuonyeshe? Mm. Ah, wewe unataka kuwa mwanajeshi? Ndio ndio baba, nionyeshe, nionyeshe. Ehe, sasa nisikilize mwanangu. Katika multiplication parade ya hasi na chanya inatakiwa uwe makini sana kunisikiliza. Unasikia mwanangu eh? Ndio. Hii hasi inakuonyesha geuka. Hasi ya kwanza unageuka kushoto. Kama unaenda upande wa hasi Umenelewa? Ndiyo. Na kama kuna hasi nyingine tena, inakwambia ugeuke upande mwingine. Chap chap yani. Sawa? Yani unageuka upande mwingine. Chap. Na kama kuna nyingine, geuka tena. Chap. Umenelewa? Ndiyo. Ehe. Hebu tujaribu sasa. Walinde la kwanza. Hasi mbili mara hasi mbili. Hasi la kwanza. Hasi la pili. Bili, mara mbili, tebea. Nini sasa utapata hapo mwanangu? Hapa utapata chanya nne. Vizuri kidocho. Kweli utakuwa mwanajeshi. Ah baba nimeelewa. Kwa hiyo ikiwa hasi mbili, mara hasi mbili, mara hasi mbili itakuwa hivi. Ngoja nikuonyeshe. Hasi ya kwanza, hasi ya pili, hasi ya tatu. Bili mara mbili. Mara mbili. Okay. Hiyo itakuwa ngapi sasa? Hasi nane. Aha. Kwa hiyo hasi mbili mara hasi mbili mara hasi mbili unapata hasi nane. Safi kabisa. Da, baba. Sasa kweli nimechoka. Nahitaji kupumzika. Ila nimependa multiplication parade. Kiducho. 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 Tembea kijeshi sasa. Safi sana. Umeweza ongera. Ongera. Nye. Si mnajua nyama ametuamini sana pesa zao. 
Inabidi tujitahidi sana tutengeneze shule nzuri ya kisasa. Wewe tutaweka vitu vikali wenyewe utafurahia. Tutawasaidia kujenga shule bora ya wanyama. Aha, 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 aha. Jamani, onene yale madaati yatafaa sana kwa shule. Yeah, twende tukanunue. Ubao mweupe. Ya ununue ubao wa kisasa. Yeah. Toka Ulaya. Unajisafisha wenyewe. Unajisahihisha. Ubao mkali. Unaandika huko unasikiliza mbundo. Mm, shilingi ngapi? Shilingi 80 tutakukotoa. He? Mbona unauza ghali? Ubao mzuri, haulikani na bei yake kabisa. <laughs> Unaweza kujiandika? Unaweza. Kiduchu twende. Nyie watoto. Mtapata wapi ubao kama huu? Ubao wa kisasa. Shule zote za international wanao. Ni gari mno. 80,000 ni pesa nyingi sana da. Sawa basi. Nitapunguzia asilimia kumi kama mtanunua leo lakini. Kwa hiyo 1072. Bado bei sana. Lakini tunataka shule yetu iwe kali kuliko zote. Na ili mwe wakali, mnahitaji ubao wa kidijitali kama huu. Tutanunua. Karibuni karibuni jamani. Njoeni muone. Kuna badaati mazuri na kiwango cha juu sana kama mnavyoona. Tunateka madawati ya bei rahisi kuliko yote. Chukueni haya hapa. Ni shilingi 200 tu za kukotoa. Sawa, tutachukua matatu. Kama linatingishika. Hiyo ndio hela tulionayo. Tayari kwa shule ya wanyama kuanza kesho. Si, nzuri sana. Shule na kaimia kufunguliwa. Mzakigo, mbona uko hivyo? Kumetokea nini hapa? Da. Panya wameharibu mazao yangu yote yani. Sijui wapoa ngapi hawa. Inaonekana walikuwa wengi sana. Shamba kubwa hivi. Usijali mzee Kigo. Nitawatafuta, nitawahesabu, halafu tutajua nini cha kufanya. Hadi. Karibu, karibu sana kijiji cha Panya. Asante. Habari yako? Samani bwana Panya. Mpoa ngapi hapa? Wewe oh, mwenyewe angalia. Kila kibanda yupo mmoja. Mmoja. Sisi ni panya mbili. Kila jumba moja. Tatu panya moja. Sisi ni panya sita. Kila jumba moja. Tatu panya moja. Sita. Mbona mpoa chache tu? Wengine wanaishi mji mwingine. Endelea kutembea. Mbele kidogo utawakuta. Asante sana. Kwa herini. Moja, mbili, tatu, nne. Hapo, hapo, wane tu. Sisi ni panya, sisi ni panya. Kila nyumba moja, tupo panya kumi. Sisi ni panya, sisi ni panya. Kila nyumba moja, tupo panya kumi. Aha, kumbe kila nyumba hapo kumi. Hamjambo? Hatujambo, habari za nizunguko. Nzuli tu. Unafanya nini manangu? Nimekuja kuhesabu. Hesabu vizuri, halafu utuletee zawadi za kutosha. Sawa. Kumi, ishirini, thelathini, arobaini. Moja, mbili, tatu. Eh, mpo wengi sana. Sisi ni panya, sisi ni panya. Kila nyumba moja tupo panya mia Sisi ni panya, sisi ni panya Kila nyumba moja tupo panya mia Asante sana Mia moja, mia mbili, mia tatu, mia nne, mia tano Panya wengi sana Wow, 
Wapo wengi sana hapa. Nitawezaje kuhesabu? We, tumia akili. Kila jengo wapo panya elfu moja. Umenyelewa? Haya, kila laheli. Sisi ni panya, sisi ni panya. Kila nyumba moja tupo elfu moja. Sisi ni panya, sisi ni panya. Kila nyumba moja tupo elfu moja. Elfu moja, elfu mbili, elfu tatu, elfu nne, elfu tano, elfu sita, elfu saba. Sasa nimesha jua jumla wapu wangapi. Elfu saba, miatano, harobaini na sita. Nimerudi salama. Da, nimewaona wengi hao. Umefanikiwa kujua wapo wangapi? Andika basi tuone. Wapo wengi tu. Kuna mji mkubwa ambapo wanaishi panya elu saba. Na mji mdogo wapo panya miatano. Katika kata wapo arobaini. Na kijijini wapo sita. Aaaa. Haise, zihesabu basi. Nimesha zihesabu. Unaweza kuandika kiraisi kwa kutumia tarakimu, yani saba, tano, nne, na sita. Nimeona, elfu saba, miatano, arubaini na sita. Ah, safi sana kibena. Najua sasa unajua maelfu, mamia, makumi, na mamoja. Sasa mzekigo, tumesha juwa hapo wangapi. Nitafana judi ni waamishi. Ah, senike fry sana kibena. Lakini unafikiri ni kazi rahisi kuhamisha panya? Hey. <laughs> Lakini we subiri tu sasa utaona tu. Mimi najua nitafanyaje. Haya. Jamani yeah, toto tembo. Yaani lazima nikutane na wewe. Sijui kwa nini. Umebeba nini? Eh hey, kibena. Sijui nisemeje. Sema tu. Nimefurahi sana kukutana na wewe. Nilikuwa nakutafuta. Haya niambie kwanza umebeba nini? Mbona una haraka kibena? Lazima niwe na haraka. <laughs> ni hadithi ndefu kidogo. Kwa kifupi nimebeba shanga. Sasa unazipeleka wapi? Najua basi. Hebu nishauri naweza kuzifanyia <laughs> nini? Toto tembo unachekesha. Unabeba kitu bila kujua utafanyia nini. Hiyo ni biashara toto tembo. Unaweza kutimiza mapambo, bangili, mikufu. Watu wakanunua. Kweli eh? Unataka kuniambia naweza kutajirika? Kumbe je? Yamani, kweli nimekubali ule msemo. Kulala maskini kwa mka tajiri. Kweli, lakini ukilala bila kutafuta uwezi kwa tajiri na kuambia. Ukiamka tunatakiwa uwezi kutafuta. Umesema kweli kibena. Toto tembo na wewe. Unajua kikiboksi nimekipata kwa wakati na msaidia mze kigo. Umekipata aji sasa. Nimekuambia ni hadithi ndefu. Eee, ndi unataka unisumuli. Hebu ni hache ni imbe kwanza. Nikipata pesa. Nitaweka akiba Nitaburudika Kila mahali nitafika Nitaburudika Kila mahali nitafika Fanya kazi Acha kulala Fanya kazi Acha kulala Toto tembo unasauti nzuri Yamani kuna nini leo mpona toto tembo wanaimba kufla sana He kiduchu umetokea wapi Wakati nipo nyumbani nimezikia sauti yako kwa mbali He, kuna nini umu ndani ya boxi? Wenzio, tunashanga hapa tunataka kutengeneza mikufu na bangili. Haa, tunani basi tukakese mzuri tutengeneze. Toto tembo, unaliona jilo wazo? Nafikiri ni wazo zuri. Haa, tuandeni. Da, iki ni kitu kukweli hana. Ndiyo maana mimi sikutaka kutengeneza. Unaweza basi. Hau unasema totembo. Mila unangoja nende kwa bibi kuchukua mikufu na bangili tuangalizi. Kibena nenda nenda, mfano kuleta, tuantaka kujifunza. Kibena nenda nenda, mfano kuleta, tuantaka kujifunza. Tototembo, hii hapa chukua. He, jamani, mizuli sana. Hivi, umemuomba bibi yako kweli? Usijia kuchukua bila kuomba, itakuwa siyo tabia nzuli. Tototembo na wewe. Misu wezi kuchukua kitu bila kuomba, bibi yangu mwenye na nijuu. Siaribu kitu. Nikichukua kitu chake, nakirudisha salama. 
Safi sana kibena. Kumbe una adabu eh? Ulifikiri sina. <laughs> Hivi tunaweza kuuza kwa bei gani? Kwa kila kidunguli kimoja. Nadhani tufanye shilingi moja kwa kila kidunguli kimoja au nyinyi mnaonaje? Sasa kama ndio hivyo inabidi tujue. Bangili moja ina vidunguli vingapi ili tujue wanaouzaje? Ni rais Tutembo. Nitahesabu vidunguli kwenye bangili. Kibena, hebu nipe hiyo bangili. Ipi? Hiyo hapo Kibena. Ah, hii. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na tatu. Ah, ni kwa hapi vile? Kwa jinsi hiyo, utahesabu siku nzima. Nadhani kuna njia nyingine ya haraka ya kujumlisha vidunguli vya rangi tofauti kuliko hii unayotumia kiduchu. Ah, mzee Kigo huyo labda atatusaidia. Tuzo <laughs> tembo. Bado umenganganisha kaza zako? <laughs> eh, mzee Kigo, tunataka kutengeneza bangili na mikufu. <laughs> Bila shaka kabisa. Nitawafundisha njia rahisi jinsi ya kupanga na kuhamisha tarakimu. Ehe, afikisha mtapata jumla yake kiurahisi. Mzee Kigo naye, kila kitu lazima atie hisabati. <laughs> <laughs> Bangiri ina vidunguli 29 vyekundu. Na tuna vidunguli tisa vya blue. Umeona eh? Angalia, ninavyo vibox vya makumi. Hivi vitatusaidia kuhesabu vidunguli. Tuweke vidunguli kumi hapa. Na kumi tena hapo. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Nakuja sasa. Bamba. Kamba kufumba macho vizuri. Mbona umeniona haraka? Hebu simama hapa hapa angalia pembeni yako. Ah, ndo maana umeniona. Bahati yako ungesaka hadi ulie. Shukuru kivuli. Hmm, kivuli bwana. Hata kikitukia, tena kipa na sisi kila mahali. Hivi kwa nini lakini kivuli kinatokea? Hata mimi sijui. Lazima nihakikishe kivuli kinatokeaje. Ili niweze kukiepuka tukicheza tena. Ah, kiduchu, angalia kuna watu wamejificha kwenye maji. Heko bana wewe, wale sio watu, ni taswira zetu. He? Na kibena amejifanya samaki leo. Bwana amejificha kwenye maji. Anapumwaje? Hapana koba, hayupo kwenye maji yule. Atakuwa karibu na hapa. Unajua nini? Taswira yake imeakisiwa majini na mwanga. Ha! Kibena dada, tumekuona kwenye maji. Kibena dada, tumekuona kwenye maji. Kibena wewe toka tu, tumeshakuona kwenye maji. <laughs> Nilijiona mjanja. Nikajificha nyuma ya mti mwenye. Kumbe taswira yangu inaonekana bwaani. Yaani kama kio vile. Mimi mwenye hivyo hivyo kibena. Kivuli kimeniponza. Bado baraka sasa. Tutampata tu. Tendeni upande huu. Kwa hii hatutokuwa na pesa nyingi za kutoa. Tuanze kwa kuweka 12000 na tukipata msaada kutoka kwa wanyama wengine, tunaweza kuongeza. 
Shilingi na nane toa elfu kumi na mbili ya akiba na elfu kumi na mbili ya kusaidia tunabakiwa na shilingi elfu sabini na nne ya kutumia. Ndiyo, tunaweza kuamua tutumie pesa zote kwenye vitu gani. Kama konchi kwa ajili ya mgongo wangu na kiti cha kujinyoshia ili niweze kulala nikichoka. Gedere! <laughs> Gedere! Inabidi tuandike orodha ya vitu vyote tunavyohitaji kununua ili kuhakikisha tuzidishi pesa tuliyopanga kutumia. Ba! Madaati. Ta! Miko kontonzi. Vitabu. Kochi na kulala. Kalamu. Ndio, na mtu akutujengea pa. Haya sasa. Hivi vyote vitagalimu shilingi ngapi? Um, da, itakuwa zaidi ya pesa tulizonazo kwenye safu ya matumizi. Tunahitaji kutoa kipaumbele kwenye mahitaji zaidi kuliko matakwa. He, kwani kuna tofauti kati ya mahitaji na matakwa? Mahitaji ni vitu usivyoweza kuishi bila kuwa navyo. Kama chakula, maji, nguo, ada na maboga. Oh! <laughs> ni kwangu mimi tu. Aha. Kwa hiyo matakwa ni vitu unavyovitamani lakini unaweza kuishi hata visipokuwepo kama kochi la kulalia, losheni na manukato. Gendere. Kwa sisi wengine losheni na mafuta ya nywele ni mahitaji. Nahitaji losheni kuikinga ngozi yangu na jua. Kweli kabisa. Nahitaji mafuta ya nywele ili kutunza nywele zangu na kuziweka katika mtindo wa kiduchu. Mtindo wa kipekee hapa kokotoa. Kumbe wakati mwingine kitu ambacho kwako ni hitaji kwa mwingine ni matakwa. Tunahitaji pa. Hilo halina ubishi. <laughs> Kibena, sasa umekuwa wale watu ambao muda wote wanaangalia simu. Toto Tembo, usiniambie ulikuwa ujui kwamba Tembo anaweza kusimamia mikono. Eh, Sijawahi hata kufikiri. Wow, ini simu au kompyuta? Ni vyote. Vyote. Lakini sio kubwa, kubeba kompyuta ndani. Ni smartphone. Unaweza kutumia kupiga simu au kutuma ujumbe kama simu yoyote tu. Lakini unaweza kuingia kwenye intaneti kama kompyuta. Intaneti? Ndio nini? Ni mtandao. Mm, unakusanya vitu na watu na unaweza kutuma ujumbe kupitia mtandao huo. Na mm. Kusema kweli sina uhakika intaneti ni nini. Lakini ina kurasa nzuri za picha, taarifa na video. <laughs> oh. Hmm. Internet nzuri kweli. Kwa hiyo internet inakaa ndani ya simu, si ndio eh? Eh, inakaa, inakaa. Inakaa, inakaa. Ah, ah ujumbe. ujumbe. Umeona wa ujumbe? Umetoka kwenye interneti. Oo, oh, ujumbe wa interneti. Soma, soma, soma. Wow. Hey. Mti wa pesa? pesa? Haiwezi kuwa kweli. Kwa nini? Pesa zote kwenye mti bwana. Ulikuwa huamini kwamba tembo anaweza kufanya hivi mpaka ulipona na macho yako mawili. <laughs> na sasa unaona kwenye simu. Lazima itakuwa kweli. Labda <gasps> inabidi tumwambie mtu mwingine. Tumtumie kiduchu. Yaani wote tutakuwa matajiri. Jamani, nimetuma kwa watu wote. Oh! 
Nchi wa pesa? <gasps> Haiwezekani. Nani amesikia? He, umetumia watu wote kwenye simu ya bibi. Sasa kila mtu atajua kuhusu mti wa pesa. Inabidi tuutafute kwanza kabla hawajatuwai na kuchukua pesa yote. E, nimeshajua. Kesho asubuhi sana kabla hawajaamka twende tukautafute. Wazo zuri kibena. Kesho kibena, naenda nyumbani sasa. Ni muda wa tebo kwenda kuoga. Mti wa pesa unanifurahisha. Nitanunua maboga. Nikipata pesa. Mti wa pesa? <gasps> Ehe, nani amesikia? Ehe, ndio bwana. Nimesikia pesa zinaota kipindi cha kiangazi ili zisiloe kipindi cha masika. Hapana. Mimi nimesikia ukichuma pesa moja nyingine inaota hapo hapo. Haraka inabidi tuutafute mti wa pesa. <laughs> Usiniambie unaamini kitu kama hicho. Hela ikui kwenye miti baraka. Hata siku moja. Lakini si umeona picha? Ndio, lakini hata siamini baraka. Lakini nafikiri habari sio kweli. Kama ni kweli tutakuwa matajiri kiduchu. Sawa, nitakusaidia kutafuta mti wa pesa. Safi. Ila sio kwa sababu naamini, ni kwa sababu nilimwaidi koba kwa sita kuacha uzuri peke yake. Mti wa pesa, mti wa pesa. Tafuta mti wa pesa, pesa. Na sasa tusubiri tuone nani atakuwa wa kwanza kupata mti wa pesa kokotoa. Kwa hiyo huu mti wa pesa unadhani una pesa kiasi gani? Mmm, ni kitu kama bilioni moja hivi. Maana unaonekana mkubwa kama mwembe vile. Haya msikilizaji. Na kama wewe unatafuta mti wa pesa, tupigie na tuambie unadhani una shilingi ngapi. Mti wa pesa? Kuna umande. Siwezi kuona kinachoendelea. Hata mimi. Najua tumepoteza muda. Ah! Ah, mnafanya nini hapa? Na nyinyi mnafanya nini hapa? Tunatafuta mti wa pesa. Baraka huyo ndo anatafuta mti wa pesa. Mimi yaka na hisi ni uongo. Na sisi tunatafuta mti wa pesa. Ah. Ah. Watakuwa wamepata ujumbe wa intaneti. Tuliotuma kwa bahati mbaya kwa watu wote kwenye simu ya bibi. Kwa internet unaweza kutuma ujumbe kwa maelfu ya watu kwa wakati mmoja. Inashangaza kweli. <laughs> Hata kama ukupanga kutuma. Tumeisikia sokoni. Yaani kila mtu alikuwa anaongelea mti wa pesa. Kitu kikisha kuwa kwenye interneti, yaani kinasambaa kweli uwezi hata kukizuia. Sasa wote tunajua. Tunaweza kuutafuta pamoja. Tumia ubongo. Vichwa vinne ni bora kuliko kimoja. Joto baadaye ni baridi. Ila labda amani. Acha maswali na kuomba. Ubongo wangu ufanye kazi kwenye joto hili. Wapumzika tu. Ha. <sighs> Jamani, tuendeni tukamalizie kazi. Komba, kiduchu. Basi sawa, mimi naenda kujaza mabirika. Nikirudi, lazima muamke. He? Kiduchu! Komba! Haraka, joeni. Angalia jamani eh tunaangalia nini sasa maji yamepotea litakuwa tangi limetoboka hapana nimeshahakikisha hakuna sehemu yoyote iliyotoboka amani usijali sio kitu tunaweza kufungua tangi lengine 
Unaona? Hakuna shida. Angalia tu halijatoboka. Umeona mpasuko wa wote? Maji yote yamepotea. Mzee Kigo akirudi, nina uhakika tutaweza kulitengeneza. Twende tukale, tunaweza kumaliza hiyo kazi baada ya kula. Ila na uhakika halijatoboka. Lazima kuna sababu nyingine. Oh! 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 oh. Oh. Usiogope dogo, sita kuumiza Unaitwa nani? Mimi ni kalungu yeye, lakini naitwa choma choma Maana hivi vitu mgongoni mwangu vinaweza kukuchoma Yala, he, una choma choma, kweli wewe ni choma choma Ni kweli Samahani sana kwa kuniwa maji yako Ila bwana nililozoea kuniwa maji limakauka Na hapa, si kuniwa maji mengi Wewe ndio uliokunywa maji yote yaliyopotea Uu, maji ya mapotea? Umekunyo kiasi gani? Ni, ni mekonga tu mara mbili au tatu na kuapia. Mafundo mawili au matatu tu. Haiwezekani ikawa wewe ndio lokunya maji yote ya liopotea. Lapta, naweza kukusaidia kukundua jinsi ya liopotea. Safi, hakikisha kwa mahali jetoboka sisemu yoyote. Rafiki zangu alikata kunisaidia. Kwa hiyo msaada wa wote utanisaidia. Bua! Aha! Uhuhu, ilikuwa kijiti tu. Do, hali jetoboka kweli? Sielewi. Kwa nini maji ya mipotea? Jamani, hili ni fumbo kubwa kweli. Fumbua! <laughs> fumbo ni kama kitendawili kinachotakiwa kuteguliwa. Ukitaka kufumbua fumbo, inabidi utafute dondo. Basi, kama ni fumbo, lazima tujaribu kulifumbua. Uhu, hakuna maana ya kutujaribu. <laughs> Swali la kwanza. Kwa nini maji yamepotea? Fumba fumbua fumba fumbua fumba fumbua fumba. Anza na unachojua maji yamepotea. Fumba fumbua fumba fumbua fumba fumbua fumba. Ili tulifumbue kwanza tuulize. Kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini? Uliza maswali fasa Fumba, fumbua, fumba, fumbua, fumba, fumbua, fumba Uliza maswali diamani tuwanze na kwa nini? Hmm, tumesha kikisha kwamba hali jatoboka Labdo mtu hameliangusha kwamba hati mbaya na mati ya kamwagika arvini Wazo sorry choma choma Kama tanki liliangushwa, maja ingeingia kwenye udongo kisha jua lingekausha udongo na otia nini maji yamepotea tanki zito sana <gasps> mimi sijui mtu yeyote ambaye angeweza kuliangusha eh ili tanki halina mpasuko wala alijatoboka nani zito haliwezekani kuanguka kwa nini maji yamepotea inabidi tujue mapema kabla maji yote hayajaisha Vinginevyo Itakuwa anga linavuta maji juu Kama, kama, kama mvua inavurudi juu Uuu, sijawai kuona mvua inavurudi juu Kama nilivuambiwa na mtu mwenye busara Mawanyiki tunasao kuona vitu Swali lapili Ye, anga linavuta maji juu Kama mvua inavurudi juu Amani, Amani, unanisikia Amani, over. Hello, nakusikia choma choma, kuna chuchote huko, toa reporti, over. Bado hakuna dalili za mvua inayorudi juu, kuna chuchote huko juu, over. Huku bado, hakuna dalili ya yote. Amani, emu wachana na uo uchunguzi, kwani unatafuta nini uku juu? 
Nimesha kwambia tunafikiri anga linavuta maji ya kokotoa juu kama mvua inayorudi juu lakini bado hatujaona. Okay. Na anga inaweka wapi maji baada ya kuyavuta juu? Ehe. Hiyo ndio sehemu ya fumo tunalojaribu kufumbua. Gedere, siku zote tunazuka huko juu utakuwa unaona mvua inarudi juu. Mm, hapana. Sijawahi hata kusikia kuhusu mvua inayorudi juu. Una uhakika hujaona hata tone moja lililovutwa juu angani? Mm. Kama anga linaendelea kuvuta maji, baada ya muda bahari itakauka yot. Amani. Hili joto linaniua na maswali yako yasaidii kabisa. Ukitaka kubaki kwenye mti huu, acha kunisumbua tafadhali. Lakini je, amani! Fumba fumbua fumba fumbua fumba fumbua fumba tumia akili na uliza maswali. Fumba fumbua fumba fumbua fumba fumbua fumba tafuta jibu la fumbo tumia ubongo. Sabati ni nini? Sabati mikakati. Kila siku na kila wakati. Sabati ni vipimo refu na upana. Nani anabisha? Kuna naikana. Sabati ni maneno, herufi na matendo. Kuongeza na kutoa, hayo ndo maisha. Nani anabisha? Hebu jumulisha. Toa gawanya, halafu esidisha. Umepata jibu, unaona aibu. Acha wewe, hesabu zinatibu. Hashtag mafara, fanya taratibu. Kifanya kwa haraka, aise utaharibu. Hesabu ni kila kitu hapa duniani. Unapokula ugali, unahesabu matonge. Unapotembea, unahesabu hatua. Hata naporapo hapa natumia hesabu. Unapoendesha gari unahesabu kilomita. Ujui kilomita, <laughs> napocheck. Ni hesabu meno basi hapa napocheck. Umepata mangapi, hebu fanye sabati. Sabati ni maumbo ya urefu na upana na kina. Ndio maana tunasema XYZ. Sabati ni namba za kila siku unatumia kuhesabu hela, kuhesabu kila kitu ndugu yangu. Sasa hebu hesabu madoa yangu kwenye ngozi hapa. Yako mangapi? Napofata majani pia natumia hesabu kule kwenye mti. Umeelewa eh? Sabati. <laughs> 